ഹലോ അസ്ലാം അലൈക്കും മിന്നൂസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തികച്ചും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിഡിലൻ കാച്ചിൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാച്ചിൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാൽ കാച്ചിലാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പഴമയിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് എന്ന് പറയാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതിനു മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബർ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ കാണുന്ന ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുത്താലാണ് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും മുടങ്ങാതെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തനി നാടൻ കാച്ചിലാണ് പർപ്പിൾ കളർ കാച്ചിലാണ് കേട്ടോ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന നല്ല തനി നാടനാണ് ഇനിയൊരു ബൗള് തേങ്ങയും ഒരു ബൗള് തേങ്ങാ പാലും ആണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനാകെ ഒരു പീസ് തേങ്ങയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ആ പാലും എടുത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിഡിലനായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ പർപ്പിൾ കളറാണ് ചില കാച്ചിൽ വൈറ്റ് കളറും ഉണ്ടാവും അതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തൊലി നന്നായിട്ട് താഴ്ത്തി ചെത്തി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതേ സൈസിൽ ചെറുതാക്കി എടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും ഇട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പാത്രത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിൽ വിസിലടിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു അര ക്ലാസ്സോളം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലൊന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക വളരെ കുറച്ച് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും ഇനി നമ്മളത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തീ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂന്നോ നാലോ വിസിലടിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുക്കറിന് അത്രയാണ് ചിലവരുടെ കുക്കറിൽ ഒരു വിസിലടിച്ചാൽ തന്നെ വെന്ത് വരും കേട്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിലടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വിസിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്തോരം വിസിലടിക്കേണ്ട വരും എന്നുള്ളത് നാല് അഞ്ച് ഇനി ഞാൻ അത് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അടപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി അത് ഇത് കണ്ട ഇതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു വേറെ പാനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിവിടെ പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ അത് അതിലേക്ക് ആ പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടത്തി കൊടുക്കുക ഉടയാതെ കട്ടിയിലൊന്നും കിടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് കുത്തുമ്പോൾ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് കാച്ചിൽ പാൽ കാച്ചിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കട്ടി വേണ്ട അന്ന് തൊട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേസ്റ്റും ആവരുത് കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം രീതിയിൽ നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒരു വിധം പാൻ ചൂടായിട്ട് വരുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ പാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഫുള്ള് മിക്സ് ആവേണ്ട രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ട ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചില ഇതൊക്കെ
മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാകാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായി ഒരുവിധം അതിൽ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം കട്ടകളായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുക ഷുഗർ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇടാതെ കഴിക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പ്രായമായ ഉമ്മമാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അവർക്ക് ഉപ്പിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക അല്ലാത്തവർക്ക് ഷുഗർ ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പാലും ഈ കാച്ചിലും പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പച്ച തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കണം അങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആവണം കേട്ടോ ഈ പാലും തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും പിന്നെ നമ്മൾ നേരിയ ഒരു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇതിന് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഇപ്പം ഞാനിതേ ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീലിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ബാലൻസ് ഉള്ളത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റാണിത് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലില്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാ പച്ചക്കറി കടകളിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കാച്ചിൽ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക വീട്ടിൽ പ്രായമായവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം നല്ല മധുരമുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലും തേങ്ങയൊക്കെ കൂടിയായിട്ട് ഒരു വളരെ കിഡിലനായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത് ഒട്ടുവിധ നാട്ടിൻ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയൊരു റെസിപ്പി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അവസരം നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവരും കഴിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പ് തരുന്ന ഇത് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു തോട്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും 